அனைவர்களும் அனைவருக்கும் வணக்கம் மிஸ்ஸஸ் ராமனின் இனிய கண்ணு மேக்ஷனுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் நான் உங்கள் மிஸ்ஸஸ் ராமன் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து வரப்போகிற அரையாண்டு தேர்வில் எப்படி ஈஸியாக பாஸ் ஆகலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம்ப்பா மேக்ஸ் எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகிறதுக்கு நமக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க் வேணும்ப்பா அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபு ஜாமெட்ரி ரெண்டும் செஞ்சுட்டீங்க அப்படின்னா எயிட் ப்ளஸ் எயிட்டு சிக்ஸ்டி மார்க் வந்துடும் கிராஃபுக்கு எட்டு மார்க் ஜாமெட்ரிக்கு எட்டு மார்க் ஆக மொத்தம் பதினாறு மார்க்குகள் வந்து கிடச்சிரும் ஒன் மார்க் வந்து பதினான்கு மார்க்குக்கு வந்து கேட்பாங்கப்பா பதினான்கு ஒன் வேர்ட்ஸ் வரும் ஒன் வேர்ட்ஸ் வந்து பெரும்பாலும் புக்குக்கு பின்னாடி உள்ளதே தான் கேட்டுருவாங்க அதாவது முதல் வந்து என்னென்னா ஃபோர் கொஷின்ஸ் வந்து புக்குக்கு பின்னாடி இல்லாத கணக்குலேருந்து புக்கு உள்ளேருந்து கேட்கலான்னு இருந்துச்சு ஆனால் பெரும்பாலும் அப்படி கேட்குறது இல்லை பதினான்கு கணக்குகளும் பதினான்கு ஒன் மார்க் கொஷனும் புக்குக்கு பின்னாடி உள்ள உங்களோட சாப்டர்ஸுக்கு ஒவ்வொரு சாப்டர்லேயும் கடைசி பயிற்சியில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த ஒன் வேர்ட்ஸே கேட்டுடுறாங்க அதனால் வந்து உங்களுக்கு ஒன் வேர்டு வந்து நீங்கள் படிச்சுக்கோங்கப்பா அப்போ கிராஃபு ஜாமெட்ரி ஒன் வேர்டு இது மூணு எழுதுனீங்கனாலே உங்களுக்கு முப்பது மார்க் கிடச்சிரும் அது மூணு வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக எழுதணும் அது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க கிராஃபு ஜாமெட்ரி ஒன் வேர்டில் வந்து எந்த காம்ப்ரமைஸுமே பண்ணிக்காதீங்கப்பா அது மூணு வந்து எப்படியாவது படித்து கிராஃப் ஜாமெட்ரி ஒன் வேர்டு மட்டும் நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் நமக்கு எவ்வளோ மார்க் வந்துடுது முப்பது மார்க் வந்துடுதா அப்புறம் ஒரே ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் நீங்கள் கரெக்டாக எழுதிட்டா கூட முப்பத்தி ஐந்து மதிப்பெண்கள் வந்துடும் ஈஸியாக பாஸ் ஆகிடலாம் ஸோ மேக்ஸில் பாஸ் ஆகுறதுன்றது வந்து கிராஃபு ஜாமெட்ரி ஒன் வேர்ட் ஒரே ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் நீங்கள் கரெக்டாக எழுதுனாலே பாஸு அதுக்காக நம்ம ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் மட்டும் இப்போ நம்ம எழுத போகிறதில்ல உங்களுக்கு வந்து நான் இந்த வீடியோவில் நிறையா ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் தரேன்ப்பா அதுவும் உங்களால் எதெல்லாம் செய்ய முடியுமோ செய்ய முடியக்கூடிய ஒரு ஈஸியான கணக்குகள் மட்டும்தான் நான் இந்த வீடியோவில் வந்து நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் கஷ்டமான கணக்குகளோ பெரிய பெரிய கணக்குகளோ நான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வரல அதோட இப்போ நான் கொடுக்க போகிற எல்லா கணக்குகளுக்கான சிம்பிளிஃபை பண்ணி இதையெல்லாம் எப்படி ஈஸியாக செய்யலான்றதுக்கான வீடியோஸும் வந்து நம்ம சேனல்லையே இருக்குது நீங்கள் வேணும்னா நம்ம சேனல்லையே நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க முதல்ல என்னென்ன போர்ஷன்ஸ் இருக்குது என்னென்ன பாடப்பகுதிகள் இருக்குதுன்னு பார்த்துருவோம் அரையாண்டு தேர்வுக்கு நமக்கு வந்து ஃபுல் போர்ஷன் தான்ப்பா இயல் ஒன்று முதல் எட்டு அதாவது சாப்டர் ஒன் டு எயிட் ஃபுல் போர்ஷன் தான் அப்போ வந்து இது வந்து உங்களுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாமுக்குரிய ஒரு மாடல் எக்ஸாம் மாதிரி கூட நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிடலாம் இப்போ கிராஃபில் வந்து மொத்தம் எத்தனை கிராஃப் இருக்குதுன்னு பாருங்களேன் பயிற்சி மூன்று புள்ளி ஒன்று ஐந்தும் பயிற்சி மூன்று புள்ளி ஒன்று ஆறு ரெண்டே ரெண்டு பயிற்சி தான் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ரெண்டு எக்ஸசைஸ் தான் பார்க்கு ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு எக்ஸசைஸை ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஏன்னா இதுலேருந்து ஒரு கணக்கு அல்லது இதுலேருந்து ஒரு கணக்குன்னு தான் தருவாங்க இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லாக தரவாக பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கிராஃபில் எட்டு மார்க் எடுத்துடலாம் இந்த எக்ஸசைஸ் பார்த்திங்க வைங்களேன் மாறுபாடுகளின் வரபடங்கள் அதாவது கிராஃப் ஆஃப் வேரியேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா டென் சம்ஸ் தான் இருக்கும் பத்து கணக்குகள் தான் இருக்கும் பயிற்சியில் ஆறு கொ ஆறு கணக்கும் எடுத்துக்காட்டில் நாலு கொஷின்ஸும் இருக்கும் எக்ஸசைஸில் வந்து சிக்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் வந்து ஃபோர் ஆக மொத்தம் டென் தான் இருக்கும் பத்து கொஷின்ஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஆனால் நீங்கள் இந்த எக்ஸசைஸை நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதா இருந்தால் அதாவது இருபடி சமன்பாடுகளின் வரைபடங்கள் குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன்ஸோட கிராஃப் வந்து நீங்கள் பார்க்குறதா இருந்துச்சு எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பார்க்குறதா இருந்துச்சுன்னா அதில் மொத்தம் நைன்டீன் சம்ஸ் இருக்குப்பா ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஷின்லே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்குது அப்புறம் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் சம்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது அப்புறம் எக்ஸாம்பிள் சம்மும் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்னில் ஒரு த்ரீ சப்டிவிஷன்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் ஸோ பத்தொம்பது கணக்குகள் இருக்குப்பா பத்தொம்போதுனா பத்தொம்போதுமே நீங்கள் பார்த்துருங்க ஏன்னா நம்ம ஒரு மாடல் மட்டும் பார்த்துக்கிட்டா போதும் அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் எதுவும் பண்ணாதீங்க கிராஃப்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இந்த பயிற்சியை ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க இல்லை இந்த பயிற்சியை வந்து ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க ஜாமெட்ரியில் பாருங்கள் ஜாமெட்ரியில் வந்து பயிற்சி நான்கு புள்ளி ஒன்று நான்கு புள்ளி இரண்டு நான்கு புள்ளி நான்கு அதாவது எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ அண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ எக்ஸசைஸில் வந்து நமக்கு ஜாமெட்ரி இருக்குப்பா வடிவேல் இருக்குது அப்போ ஏதாவது ரெண்டு பயிற்சி வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு பயிற்சியில் உள்ள கணக்குகள் வந்து பார்த்துக்கோங்க பயிற்சி நான்கு புள்ளி ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு
நமக்கு வந்து ட்ரையாங்கிள் கன்செப்ட் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ அது வந்து இந்த எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ அண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து தொடுகோடுகள் வரைக பயிற்சி இப்போ டேஞ்சன்ஸ் வரையக்கூடிய கணக்குகள் ஆ மொத்தம் நமக்கு ஜாமெண்ட்ரியில் மொத்தம் மூணு எக்ஸசைஸ் இருப்பா இல்லை ஏதாவது ரெண்டு எக்ஸசைஸஸ் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் அண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இல்லை ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் அண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் பார்த்துக்கோங்க இல்லை இது ரெண்டும் ஈஸியாக இருக்கும்னு வச்சிங்கன்னா இது ரெண்டு கூட பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இது ரெண்டும் பார்த்துக்கிட்டீங்க அல்லது ஒன் அண்ட் ஃபோர் இது மாதிரி பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் சம்ஸ் மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா போதும் இது ரெண்டும் பார்க்குறதா இருந்துச்சுன்னா ஒரு எயிட்டீன் சம்ஸ் பார்க்கணும் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸு வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ கிராஃப் ஜாமெட்ரியில் வந்து உங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் கிராஃப் ஜாமெட்ரியில் எந்த காம்ப்ரமைஸ் இல்லைப்பா கிராஃப் ஜாமெட்ரி கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க புக்குக்கு பின்னாடி உள்ள ஒன் வேர்ட்ஸு நீங்கள் எல்லாம் படித்தே ஆகணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம்ப்பா நம்ம வீடியோட ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் கரெக்டாக எழுதியிருந்தால் கூட அதாவது கிராஃப் ஜாமெட்ரி ஒன் வேர்ட் இது மூணு கரெக்டாக செஞ்சுட்டு ஒரே ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் எழுதுனாலே நம்ம பாஸ் ஆகிடலாம் ஆனால் பாருங்கள் இதில் வந்து நம்ம நிறைய ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அது எல்லாமே உங்களால் செய்ய முடியக்கூடிய ஈஸியான கொஷின்ஸ் மட்டும்தான் பாருங்க சாப்டர் ஒன்றில் வந்து பயிற்சி ஒன்று புள்ளி ஒன்றில் ஒரு நாலு கணக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு கணக்கும் அதாவது நாலு ஐந்து ஆறு ஏழு அப்புறம் எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி மூணு பயிற்சி ஒன்று புள்ளி நாலில் ரெண்டு ஒம்பது பத்து எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி ஒன்று 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 புள்ளி ஒன்று எட்டு கொடுத்துருக்கோம் அதாவது எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன்ப்பா எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அண்ட் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் டூ நைன் டென்னு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் அவ்வளோதான் ஆக மொத்தம் டென் சம்ஸ் மட்டும் நீங்கள் சாப்டர் ஒனில் வந்து பார்த்துக்கோங்கப்பா இதை மட்டும் பார்த்தா போதுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் இதை மட்டும் பார்த்தா போதும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் இதுவாவது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த கணக்கெல்லாம் தெரியாமல் நீங்கள் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸாம் எழுத போக முடியாது அதனால் இதெல்லாம் வந்து பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸு அதனால் இதை வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ஒன்றும் இல்லைப்பா ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிக்க தெரியும் அப்படின்னா உங்களுக்கு பாருங்களேன் இந்த இந்த அஞ்சு சம்மும் ஒரே மாடலில் தான் இருக்கும் நமக்கு பார்த்தனா பத்து சம்மா பத்து கணக்குகளா அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு தோணும் அது ஒன்றும் பத்து கணக்கே கிடையாது இந்த அஞ்சு கணக்கு ஒரே மாடல் ஏ கிராஸ் பி செய்ய தெரியுமா அப்போ இந்த அஞ்சு கணக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி தான் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் சம்மும் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன்றும் இது ரெண்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே மாடல் அம்புக்குறி படம் வரிசை ஜோடியலின் கடம் அந்த மாதிரி வரும் பார்த்தீங்களா அந்த கணக்கு தான் அதாவது ஆரோ டயக்ராம் செட் ஆஃப் ஆர்டர் பேர்சன் சொல்லி கேட்டிருப்பாங்களப்பா அந்த சம்ம தான்ப்பா இது ரெண்டும் அப்புறம் நைன் டென்னு அப்புறம் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் இந்த த்ரீ சம்ஸும் நைன் டென் அண்டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது மூணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்புகள் கணக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் கணக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூன்று சார்புகள் கொடுத்துருப்பாங்க மூணு ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதை பயன்படுத்தி எஃப் ஆஃப் ஒன்னின் மதிப்பு எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்று புள்ளி ஐந்தின் மதிப்பு அது மாதிரி செய்வோம் பார்த்தீங்களா அதாவது எஃப் ஆஃப் ஒன்னோட வேல்யூ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவோட வேல்யூ அப்புறம் எஃப் ஆஃப் த்ரீ ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் டூ அது மாதிரிலாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த சம்மு தான் அது எல்லாமே ஈஸியான சம்மு தான்ப்பா உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கூட நம்ம சேனலில் இது எல்லாத்துக்குமே வீடியோஸ் இருக்குது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஆக டென்னே டென் சம்ஸு சம்ஸுன்னு பார்த்தா டென் சம்ஸு மாடல்ஸ் மாடல்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு மாடல் தான் இருக்கும் இது எல்லாமே ஒரே மாடல் இது ரெண்டு ஒரு மாடல் இந்த மூணு சம்மும் வந்து ஒரு மாடலாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஒரு மூணு மாடல்ஸ் தான்ப்பா பார்த்துட்டா போதும் அதே மாதிரி சாப்டர் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் டூவில் நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் சம்ஸ் இருக்குப்பா என்ன அதெல்லாம் தராமல் இதை மட்டும் தராங்கன்னு நினைக்காதீங்க இது வந்து இது வந்து என்னது ஒரு ஃபார்முலா கூட மெமரைஸ் பண்ண முடியாதுன்ற மாதிரி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கூட இந்த சம் வந்து செஞ்சிடலாம் சரிங்களா மற்ற செகண்ட் சாப்டரில் உள்ள மற்ற எல்லா சம்ஸுக்கும் வந்து நமக்கு ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃபார்முலாவே இல்லாமல் கூட இந்த கணக்கு வந்து நம்ம செஞ்சிடலாம் இது இதை வந்து எப்படி ஈஸியாக செய்யணுன்றது வந்து வீடியோ வந்து நம்ம சேனல்லே போட்டிருக்கேன்ப்பா அதை என்ன பார்த்துக்கோங்க அதான் வந்து நான் இந்த சம்மை மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் செகண்ட் ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா எக் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் நைன் வந்து வெரி
எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டும் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்கப்பா பயிற்சி மூணு புள்ளி எட்டு அதாவது அது என்னென்னா வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிக்கிற கணக்கு மீள் வகுத்தல் முறையில் வர்க்க மூலம் செய்வோம் பார்த்தீங்களா அதே கணக்கு தான் இந்த ரெண்டும் வந்து இந்த பயிற்சிக்குரிய எடுத்துக்காட்டு கணக்குகள் தான் சரி அது ரெண்டும் வந்து இந்த எக்ஸசைஸ்க்குரிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ டென் சம்ஸ் பத்து கணக்குகள் வந்து ஒரே மாடலில் இருக்குது அப்புறம் இந்த மூணு கணக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அணிகள் மேட்ரிக்ஸ் கணக்குகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது ஏ பி த ஹோல் டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு பி ட்ரான்ஸ்போஸ் இன்டு ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் அந்த கணக்கும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் ஏ ப்ளஸ் செவன் ஐ டூ ஈக்குவல் டு ஒன்று நிரூபிக்க வேண்டிய கணக்குகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது அந்த கணக்குகள் தான்ப்பா அப்போ கணக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டீன் சம்ஸ் இருக்குது பதிமூணு கணக்குகள் இருக்குது மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன் இந்த பத்து கணக்கும் ஒரே மாடல் தான் இதில் டுவெல்த் சம் இந்த எக்ஸாம்பிளும் ஒரே மாடல் இது இது வந்து இது வந்து இது மட்டும் வேறு மாடல் ஆ மொத்தம் கணக்கு மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணே மூணு மாடல் தான் இந்த ஒரு கணக்கு ஒரு வர்க்க மூலம் ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த பத்து கணக்குமே செஞ்சிடலாம்ப்பா ஸோ இது ஈஸியான கணக்கு தான் எல்லாரும் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு சாப்டர் ஃபைவ்ல பாருங்கள் பயிற்சி அஞ்சு புள்ளி ஒன்றில் ஐந்தில் ஒன்று ரெண்டு மற்றும் எடுத்துக்காட்டு ஐந்து புள்ளி ஆறு எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்ல வந்து ஒன் அண்ட் டூ அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது ஒன்றும் இல்லைப்பா இது வந்து நாற்கரத்தின் பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிறது ஏரியா ஆஃப் குவார்டினேட்டர் கண்டுபிடிக்கிற கணக்கு தான்ப்பா அது ஈஸி தான் இதற்கான வீடியோஸும் நம்ம சேனல்லே இருக்குது வேணா பார்த்தீங்கன்னா இதில் உள்ள எல்லா கணக்குகளுக்கான வீடியோவும் நம்ம சேனல்லே இருக்குப்பா நீங்கள் வேணா பார்த்து அதை பார்த்து நீங்கள் அதை எப்படி ஈஸியாக செய்கிறதுன்னு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் சாப்டர் எயிட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் இந்த சம்ஸ் சாப்டர் எயிட் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்ப்பா வெறும் கேம்ஸ் கேமை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் சாப்டர் எயிட் நல்லா தரவா தெரியும் நீங்கள் செஞ்சுக்கிறீங்கன்னா வெரி ஹாப்பி ரொம்ப சந்தோஷம் செஞ்சுக்கோங்க ஒருவேளை அது புரியலை அது எப்படி செய்யறதுன்னு தெரியல ஆனால் அந்த சாப்டரில் உள்ள சம்ஸ் அட்டன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பகடை கணக்கு டைஸ் கணக்கு வந்துச்சுன்னு வைங்களேன் அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் மட்டுமாவது இல்லைங்க எஸும் என்ஆஃபீஸ் மட்டுமாவது இல்லைங்க ஒரு பகடை உருட்டினால் எத்தனை விதமான விளைவுகள் கிடைக்கும் என்னென்ன சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எஸ்ஸோட வேல்யூ மட்டும் கண்டுபிடிச்சிருங்க ஒன் கமா ஒன் ஒன் கமா டூ ஒன் கமா த்ரீ எக்ஸட்ரான் சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ் வரைக்கும் எழுதுவோம் பார்த்தீங்களா ஒன்று கமா ஒன்று ஒன்று கமா ரெண்டு ஒன்று கமா மூணு ஒன்று கமா ஆறு அடுத்து ரெண்டு கமா ஒன்று ரெண்டு கமா ரெண்டு ரெண்டு கமா மூணுன்ட்டு எழுதி முப்பத்தி ஆறு விளைவுகள் எழுதுவோம் என்ஆஃப் ஏஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ்ன்ட்டு எழுதுவோம் அந்த ஒரு ஸ்டெப் மட்டுமா அது எழுதுங்க சரிங்களா எதையுமே நம்ம அட்டன் பண்ணாமல் விட வேண்டாம் சாப்டர் எயிட்லேருந்து பகடை கணக்கு வந்தால் அந்த ஸ்டெப் ஒன் எஸ்ஸோட மதிப்பும் என்ஆஃப் எஸ்ஸோட மதிப்பு மட்டுமா அது கண்டுபிடிங்க அதே மாதிரி நாணயம் காயின் ஒரு ஒரு த்ரீ காயின்ஸ் வந்து அட் அ டைமில் டாஸ் பண்ணுறோம் அது மாதிரி வரும் மூன்று நாணயங்கள் ஒரே நேரத்தில் சுண்டப்படுகின்றன அந்த மாதிரி வரும் பார்த்தீங்களா அந்த கணக்குகள்லையும் எஸ்ஸும் என்ஆஃபீஸ் மட்டுமாவது கண்டுபிடிங்கப்பா எஸ் அப்படின்னா ஹச் 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 டி ஹச் அது மாதிரி எழுதுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி எட்டு வேல்யூஸ் வந்து நம்ம எழுதுவோம் ஸோ எஸ்ன்னு போட்டு அந்த எட்டு மதிப்புகள் எழுதணும் என்ஆஃபீஸ் ஈக்குவல் டு எட்டு எயிட் அப்படின்னு எழுதணும் அவ்வளோதான் ஸோ எயித்து சாப்டர்லேருந்து கணக்கு வந்தாலும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் அதை வந்து செஞ்சுருங்க அது ஒன்றும் ஈஸி தான் அட்லீஸ்ட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ண தெரிலனாலும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வரைக்கும் அது எஸ் அண்ட் என்ஆஃப் எஸ் மட்டுமாவது செஞ்சுருங்கப்பா நெக்ஸ்ட்டு சாப்டர் ஃபோர்னு பார்த்தீங்கன்னா தேற்றம் மட்டும் பார்த்துக்கோங்கப்பா தேல்ஸ் தேற்றம் அல்லது அடிப்படை விகித சம தேற்றம் கோண இருசம வெட்டி தேற்றம் பிதாகர சேற்றம் தேல்ஸ் தேரம் அல்லது பேசிக் ப்ரொபோஷனாலிட்டி தேரம் பிபிடின்னு கூட ஷார்ட்டாக சொல்லுவோம்ப்பா ஆங்கிள் பைசெக்டார் தேரம் அண்ட் பிதாகரஸ் தேரம் இது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுக்கலாம் ஒரு ஃபிஃப்டி மார்க் டெஃபினட்டாக எடுக்கலாம் சரியா இது எல்லாம் வந்து ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ்ப்பா இல்லை எங்களால் இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா எக்ஸசைஸ்ப்பா எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அது என்ன அது என்னென்னா காம்போசிஷன் கணக்குப்பா எஃப் காம்போசைட் ஜி காம்போசைட் ஹச் ஈக்குவல் டு எஃப் காம்போசைட் ஜி காம்போசைட் ஹச்னு வரும் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி காம்போசிஷன் கணக்குகள் அந்த கணக்குகள் தெரியும்னா அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஃபிஃப்த்து சாப்டர்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூலாம் ஈஸியாக தான் பார்க்கும் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவை வந்து
ஃபஸ்ட் செம்மில் உள்ள ஒன் அண்ட் தேர்ட் சப் டிவிஷன் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கோங்க அது மாதிரி எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் செவனில் இது என்னென்னா அணிகள் மேட்ரிசஸ் தான் மேட்ரிசஸில் உள்ள ஒன் டூ செவன் சம்ஸ் அதாவது ஆல் சம்ஸ் தான் எழுதியிருக்கேன் அது ஈஸி தான் அது ஈஸியான கொஷின்ஸ் அது சும்மா நீங்கள் நோட்டை ரெஃபர் பண்ணிங்கனாலே ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் அதோட எல்லா சம்ஸ்க்கு வீடியோவும் நம்ம சேனலில் இருக்குது நீங்கள் வேணாலும் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டில் ஃபோரில் ஒன் அண்ட் டூ எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டில் ஃபோரில் ஒன் அண்ட் டூனு எழுதியிருக்கோம் அது என்னென்னா அது என்னென்னப்பா ஏபின்னு ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்து ரெண்டு அணிகள் கொடுத்து பி மைனஸ் ஃபைவ் ஏ அதோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க அல்லது த்ரீ ஏ மைனஸ் நைன் பின் சொல்லிட்டு கணக்கு கேட்டிருப்பாங்கப்பா அந்த கணக்கு எல்லாரும் அடிக்கடி கேட்குறாங்க அதனால் அந்த கணக்கு கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் பயிற்சி ஐந்து புள்ளி ஒன்று பார்த்தீங்களா நான் இங்கே கொடுக்கறது எல்லாமே வந்து என்னென்ன பயிற்சிகள் என்னென்ன எக்ஸசைஸ் எல்லாம் ஃபைவ் மார்க்கில் பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்கிறோம் அந்த எக்ஸசைஸில் உள்ள டூ மார்க் கொஷின்ஸ் மட்டும் தான்ப்பா கொடுக்குறேன் ஏன்னா நீங்கள் இந்த எக்ஸசைஸில் உள்ள ஃபைவ் மார்க் கொஷின் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா அதே எக்ஸசைஸில் உள்ள டூ மார்க் கொஷினாக ரொம்ப ஈஸியாக பார்த்துடலாம் ஆனால் அதை நம்ம ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் உட்காந்திங்கன்னா இதை பார்த்துட்டு ஓ இவ்வளோ ஈஸி தானே நமக்கே புரிஞ்சிடும்ப்பா அதை செய்யாமல் தான் போய் நம்ம டூ மார்க்கே அட்டன் பண்ணாமல் வருவோம் ஸோ இந்த எக்ஸசைஸில் உள்ள ஃபைவ் மார்க்னா அந்த ஃபைவ் மார்க்கோட ஒரு ஸ்மால் சைஸாக தான் இருக்கும் டூ மார்க்குன்றது ஸோ இதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ நான் சொன்னேன் இல்லைப்பா சாய்வு ஸ்லோப் ஸ்லோப்போட ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி சம்ஸ் இருக்கும்ப்பா அதை மட்டுமாவது பார்த்துக்கோங்க அதாவது ஃபைவ் ஐந்து ஆறாம் கணக்குகளும் எடுத்துக்காட்டு அஞ்சு புள்ளி ஒன்பதும் அதாவது எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவில் உள்ள ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ்த்து சம்மும் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் மட்டுமாவது பார்த்துக்கோங்கப்பா இவ்வளோ இது பார்த்தாலே இவ்வளோ தான் நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே டெஃபினட்டாக ஒரு அறுபதுக்கு மேலே வந்து மதிப்பெண்கள் எடுத்துடலாம்ப்பா எல்லோரும் அரையாண்டு தேர்வில் நல்ல மதிப்பெண்கள் எடுத்து சிறந்த முறையில் தேர்ச்சி பெற வாழ்த்துக்கள் நன்றி மாணவர்களே